আমরা পার্লামেন্টে উত্তর দেব পার্লামেন্টের উত্তরে বলছে আমরা জানুয়ারিতে এটা ডিটেইল দেব আপাতত তোমরা এটার বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করো না এবং একটা জিনিস বলে দিয়েছে পুরনো যারা আসছে তাদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না রুয়ান্ডা ইস্যু নিয়ে আপনি দেখছেন যে আমাদের লাস্টে ইমিগ্রেশন मिनिस्टर ছিলেন উনি কিন্তু রিজাইন করে দিয়েছেন বলছেন যে যেটা আমি মানবিকভাবে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে যেটা নিয়ে আমি কমফোর্টেবল ফিল করি না আমি এই পলিসিকে কখনো সাপোর্ট করতে পারতেছি না মানুষ আশা বন্ধ হবে না কিন্তু মানুষ হোম অফিসের দারের কাছে যাবে না অ্যাবসলিউটলি কলে চলে যাচ্ছে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন ভাই আল্লাহ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটা খুব ডাইনি চলে যাচ্ছেন আচ্ছা আমার একটা কুইক কোশ্চেন ওই 38700 পাউন্ডের ব্যাপারে জি এটা কি মানে এপ্রিল থেকে এস্টাবলিশড হয়ে হয়ে যাবে বলে ফুললি কনফার্ম হয়ে গেছে আর ওইটার সাথে কি জানতে চাচ্ছি যে ডিপেন্ডেন্ট যে বাংলাদেশ থেকে আসবে তার যদি বাংলাদেশি ইনকাম থাকে সেটা কি অ্যাড করা যাবে থ্যাঙ্ক ইউ জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি চলে যাই আপনার প্রশ্নের সরাসরি জবাবে তিনজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী শিশুনাথ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেমস কেবারলি এবং ইমিগ্রেশন मिनिस्टर তিনজন এটা পার্লামেন্টে ঘোষণা দিয়েছে বলছে একটু ধৈর্য ধারণ করো আমরা পার্লামেন্টে উত্তর দেব পার্লামেন্টের উত্তরে বলছে আমরা জানুয়ারিতে এটা ডিটেইল দেব আপাতত তোমরা এটার বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করো না এবং একটা জিনিস বলে দিয়েছে পুরনো যারা আসছে তাদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা मिनिस्टर ফর লিগ্যাল মাইগ্রেশন এন্ড ডাইভার্সিটি ইমিগ্রেশন मिनिस्टर নন তিনি এই কথা বলেছেন এবং অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন বলে সবাই একটু করো আমরা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি ট্রানজিশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট দেয়া হবে এবং বলছে এটা ফরওয়ার্ড লুকিং ব্যাকওয়ার্ড লুকিং না এই কথাটা কে বলেছেন বরংবার জেমস ক্লেভারলি নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এই পলিসিটা ফরওয়ার্ড লুকিং মানে যারা যেদিন থেকে ইমপ্লিমেন্ট হবে সেদিন থেকে হবে পুরনো কারের জন্য একটা প্রযোজ্য হবে না এখন আমরা কিন্তু দিক নির্দেশনা জানি না তাজভাইকে যদি এখন আমি সাড়ে চার ঘন্টা প্রশ্ন করি তাজভাই কি হবে তাজভাই একটা উত্তর দেবেন না কারণ কি সরকার যেখানে জানে না প্রধানমন্ত্রী যেখানে জানে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে জানে না তারা বলছে আমরা জানুয়ারিতে ঘোষণা দেব তাজভাই কেন বলবে তাজভাই প্লিজ मानुषर स्किल्ड वार्कारिद भाई प्रजोज्य बेपारे এই যে সিগনিফিকেন্ট ইনক্রিজ যেটা এটা আমি মনে করি নাসিদ ভাই এটা কার্যকরী হবে না এবং এটা যদি আইনে করা হয় তাইলে আই ডু নট থিং নাসিদ ভাই এটা কোর্টের চ্যালেঞ্জ হবে এবং এটা নিয়ে হয়তো সিভিল ওয়ারও শুরু হয়ে যেতে পারে যারা এইসব ব্যাপারে একটু কনসার্ন আছে নাসিদ ভাই ইট ইজ রিয়েলি একটা স্টুপিট এবং একটা বোকার মতো একটা মানে প্রপোজাল অন দা পার্ট অফ হু আই শুড ব্লেম ফর ইট নাসিদ ভাই আই ডু নট নো সো এটা আমরা তো ছোটখাটো মানুষ কিন্তু এটা যে স্টুপিট ইডিয়টের মতো একটা প্রপোজাল চিন্তা ভাবনা ছাড়া একটা প্রপোজাল এবং এটা পার্লামেন্টে আপনারা দেখছেন যে এগুলা নিয়ে অনেক এমপিরা কনসার্ন রেজ করছে এবং রুয়ান্ডা ইস্যু নিয়ে আপনি দেখছেন যে আমাদের লাস্টে ইমিগ্রেশন मिनिस्टर ছিলেন উনি কিন্তু রিজাইন করে দিয়েছেন বলছেন যে যেটা আমি মানবিকভাবে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে যেটা নিয়ে আমি কমফোর্টেবল ফিল করি না আমি এই পলিসিকে কখনো সাপোর্ট করতে পারতেছি না এই যে লাস্ট উইক আপনারা যেটা দেখছেন যে রুয়ান্ডার যেটা বিল পাস করা হইছে আলটিমেটলি দর্শক ইট উইল বি আনওয়ার্কেবল ওটা আইন হইছে আইনের প্রতি সবাই সম্মান করতে হবে কিন্তু ইট উইল নট ওয়ার্ক ইন রিয়ালিটি যেটা হবে আপনাকে আমি বলি যে এটা হয়তো কিছু মানুষকে ডিটার করবে কিন্তু মানুষকে কমপ্লিটলি এখানে বন্ধ করে দিতে পারবে না ইফ আই জাস্ট রিমাইন্ড ইউ দর্শক এই যে এক সময় ছিল আপনারা জানতেন যে যারা অ্যাসাইলুম অ্যাপ্লিকেশন করতে যাইত ওদেরকে ওরা ফাস্টট্র্যাক প্রসিজারের আন্ডারে ডিটেইন করত তো কি হইছে যখন কোর্ট অফ আপিল এই ফাস্টট্র্যাক প্রসিজারকে ইললিগাল ঘোষণা করলো তখন কিন্তু কোর্ট অফ আপিলে যারা এই জিনিসটাই বলছিলেন 
যে এই পলিসিটা অনেক জেনুয়েন অ্যাসাইলুম সিকারদের ইনকারেজ করে না হোম অফিসে আসে অ্যাসাইলুম ক্লেম করার জন্য সো হুইচ মিন এট লার্জ মানুষ আসা বন্ধ হবে না কিন্তু মানুষ হোম অফিসের দ্বারে কাছে যাবে না এবং আমি খুব কেয়ারফুলি অবজার্ভ করতেছি যে এই যে ইনকামের যে থ্রেশোল্ডটা বাড়াইবে এটা আদৌ কিভাবে কাজ করবে সরকার কি প্রপোজাল দেয় এবং এর আগে এই যে হোম সেক্রেটারি ওনার জবটা থাকবে কি না ওইটা নিয়েও আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ কি ষাট ভাগ পুরুষ জীবনে আটত্রিশ হাজার পাউন্ড কামাই করে না পঁচাত্তর ভাগ মহিলারা কামাই করে না এটা একটা কালেক্টিভ পানিশমেন্ট শুধু রিজদের জন্য এটা প্রবণ সমাজের জন্য মামলা শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং ফুয়েল আইন ইনহিউম্যান ডিগ্রেডিং যেটা এম এম লেবানন দিয়েছে মামলা হচ্ছে তাছাড়া যে কথাটা বলেছেন সুতরাং এই আইনটা পাশ হওয়ার দিন পার্লামেন্টে ওঠার দিন মামলা করা হবে এবং সাথে আশিফ ভাই আমি জাস্ট দর্শকদের এটা বলি এই এই ইনকামটা আঠারো হাজার সাতশো হয়তো যারা স্কিলড ওয়ার্কার ওরা বন্ধ করতে চাইতেছে অন্য অন্য ক্যাটাগরির জন্য হবে কিন্তু যারা ব্রিটিশ সিটিজেন বা যারা এখানে সেটেল আছে ওরা আনার ব্যাপারে আমার মনে হয় না নাসিফ ভাই এটা এটা নাসিফ ভাই এটা কার্যকরি হবে না হবে না সাহেবের চেহারাটা দেখেন এবং ভালো করে চিনে রাখেন এবং আমি মনে করি যে এই আইনটা মানে পার্লামেন্টে উঠার আগে বাস্তবায়িত করার আগে ওনার চাকরি থাকবে কিনা এটাই এটা নিয়েই আমি চিন্তা করতেছি সুতরাং দর্শক আমি তাজবাইয়ের সাথে একমত দেখাচ্ছি লিগ্যাল অ্যাকশনের প্ল্যান হয়ে গিয়েছে এবং এটা সুদূর প্রসারের লিগ্যাল অ্যাকশন না যেরকম বারো সালে আইন করেছিল ষোলো সালে যে এম এম লেবানের রায় পেয়েছে হাজার হাজার মামলা পড়েছিল এখানে বলেছে যে আঠারো হাজার ছয়শো যখন করেছিল হাজার হাজার সংসার ভেঙে গিয়েছে এবং সংসার দূরে ছিল এই যুক্তিগুলো দিয়ে মামলার প্রস্তুতি করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে শুধু এইটা না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে একাডেমিক রিপোর্টগুলো আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে যে এটা সত্যি ক্রুয়েল এবং এটা হচ্ছে ইনহিউম্যান ডিগ্রেডিং মানুষের জীবন মানুষের বিবাহ মানুষের পরিবারকে আলটিমেট ক্রুয়েলিটির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা ওয়েট করব আর তাছাড়া যথার্থই বলেছেন তাছাড়া বিশ্বাস করে এটা আইন হবে না একজন আইনজীবী হিসাবে দীর্ঘ শিখি শতাব্দীর বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলছেন আইন হবে না এবং তিনি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছেন একদিন না বরং বার ইমোশনাল হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ লোক সেই ইমোশনের দিকে যাচ্ছে আমরা কল বা কমেন্টে চলে যাই ভাই একটা জিনিস ওই সাবজেক্টের উপর আমরা ক্লিয়ার থাকি দর্শক প্লিজ আজকেও আপনারা টাকা পয়সা খরচ করে অনেক ক্লায়েন্ট আমার সাথে দেখা করছেন লন্ডন অফিসে যে কি করবেন না করবেন এবং উত্তর হচ্ছে গিয়ে আমরা এখনো জানি না এবং এখনো আমি বলতেছি এবং জাস্ট নাও কনফার্ম করছি এইটা আইন হওয়ার পসিবিলিটিটা খুব খুব কম হয়তো আমি রং হইতে পারি কিন্তু আমার যেটা পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে কি দর্শক এটা আইন হবে না সো প্লিজ আপনারা টেনশন করবেন না দিস ইজ ওনলি এই প্রপোজাল থ্যাংক ইউ কোনো দিক নির্দেশনা আসেনি এবং এটা যদি আইনও করে মামলা হবে মামলা উচ্চ আদালত থেকে সরকার নিশ্চিত হারবে এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ইংল্যান্ডে আমরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারি না অনেক ঝামেলা আমরা 